హాయ్ హలో నమస్తే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇవాళ రెండు అంశాల మీద తీవ్రమైన చర్చ నడుస్తున్నది అది పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యల మీద ఒకటి ఆయన చేసిన రెండు వ్యాఖ్యలు ఒకటి సీతక్క ముఖ్యమంత్రి కూడా కావచ్చు అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండోది ఉచిత విద్యుత్ని ఆయన అధికారంలోకి వస్తే ఇవ్వం మేము అని చెప్పినట్టుగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఈ రెండు వ్యాఖ్యలపైన తీవ్ర దుమారం రేగుతున్నది ఏకంగా కేటీఆర్ అయితే ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆ పీసీసీ అధ్యక్షుడే చెప్తున్నాడని ఆ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలకు కూడా పిలుపునిచ్చిన పరిస్థితి సో ఈ రకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాడుకోవాలని చూస్తున్నది సో ఈ అంశాల మీద మనం మాట్లాడదాం ఈ రెండు అంశాల మీద నా ముందు అడ్వకేట్ శరత్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే సో ముందుగా మనం ఏ విషయం మాట్లాడదాం రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో సీతక్క సీఎం కావచ్చు అన్న వ్యాఖ్య రెండోది ఉచిత విద్యుత్ పైన ఆయన ఏదో అన్నారన్న ఒక ప్రచారం ఒకటి రఘు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేవంత్ రెడ్డి అట్లా అన్నాడని నేను అనుకోను ఏది ఉచిత ఉచిత విద్యుత్ విషయంలో అతను మాట్లాడిన మాట దాన్ని చిలువలు పలువలుగా చేసి అంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఉచిత విద్యు అనేది ఉండదు అని ప్రజలను భయభ్రాంతులుగా చేసి ఓట్లు సంపాదించుకోవాలన్నది కేటీఆర్ యొక్క లక్ష్యం ఆ యాంగిల్లోనే మాట్లాడతాడు వాళ్ళకి వాళ్ళు సాధించిన గొప్ప ఘన విజయాలు ఏంటిదో చెప్పి ఓట్లు సాధించుకునే స్థితి లేదు ప్రజలలో నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఎవరు నోరు జారినా దాన్ని చాలా గొప్పగా ఒక ప్రచారం చేసేసి ఆ రకంగా చేసుకుంది ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో రేవంత్ రెడ్డి రెండు విషయాలలో కొద్దిగా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు వివాదాస్పదం ఒకటేది ధరణిని పూర్తిగా బంగాళాఖాతంలో కాలుస్తాము అనేది ఒక మాట దాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు ప్రతి చోట చేస్తామన్నాడు దాంట్లో కూడా ఆయన కొద్దిగా ఆలోచించి చెప్పాల్సింది ఉండే అంటే ధరణి విషయంలో అంత అంటే పూర్తిగా మూకుమడిగా ఆ దాని ధరణి రద్దు చేస్తా అనే కంటే ధరణిలో ఉన్నటువంటి అవకతవకలను సరిదిద్దడానికి కొత్త మధ్య మార్గాన్ని తీసుకొస్తామని మళ్ళీ తన తన స్టేట్మెంట్ను తనే మొన్న సవరించుకొని మళ్ళీ మొన్న ఒక స్టేట్మెంట్ చేసినాడు ఇవి ఉచిత విద్యుత్ కానీ లేకపోతే తెల రేపు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనే విషయం లోపల కొంత స్పష్టత ఇవ్వాలా కాంగ్రెస్ యొక్క కల్చర్ అట్లా కాదు కాంగ్రెస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు సీనియర్ లాయక్ నాయకులు అందరితో కలిసి ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో కమిటీ అనేది ఒకటి ఏర్పరుస్తుంది మేనిఫెస్టోలో ఏ ఏ అంశాలు చర్చ చేర్చాలా ఏ అంటే అప్పుడు ఆ మేనిఫెస్టో కమిటీ ఏం చేస్తుంది గతంగా వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ఎలక్షన్ ప్రామిసెస్ ఆ తర్వాత వాళ్ళకు మెయిన్ ప్రత్యర్థి పార్టీ వాళ్ళు ఏం ప్రామిసెస్ చేశారు ఏం ప్రామిసెస్ చేస్తున్నారు ఏ ప్రామిస్ వైపు జనరల్గా జనాలు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అనే విషయాలన్నీ బేరీజ్ వేసుకొని వాళ్ళు ఒక కొత్త మేనిఫెస్టోని రచిస్తారు సో ఈ మేనిఫెస్టో రచించబడే వరకు ఎవరు మాట్లాడినా ఆ మాటలకి వాల్యూ లేదు అది రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఉచిత విద్యుత్ విషయంలో కూడా మనం ఇప్పుడు కేసీఆర్ కేటీఆర్ కానీ రేపు ఇంకా భవిష్యత్తులో కేసీఆర్ కానీ ఇట్లా పిఎస్సిసిఐ అధ్యక్షుడు ఉచిత విద్యుత్ విషయంలో చాలా వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ప్రచారం చేస్తూనే ముందు వాళ్ళు డిస్కాములని ఏ స్థితికి దిగజార్చినారు దానికి సమాధానం చెప్పాలి కదా ఈనాడు ఎన్నో సంస్థలు విద్యుత్ సంస్థలకు బాకీ పడినాయి కోట్ల రూపాయలు విద్యుత్ సంస్థలను ఇవాళ పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు కేసీఆరే కదా సో దానివల్ల ఈయన అంటే వీళ్ళు చేసే ప్రచారానికి ఏం వ్యాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి అసలు రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడని నేను అనుకోను అంత అనాలోచితంగా డైరెక్ట్ గా ఉచిత విద్యుత్ మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇవ్వమన్న స్టేట్మెంట్ లేదు ఈ ఉచితాలు అనుచితాల నుంచి మనం బయటపడాలి రైతులకి రెండు మూడు ఎకరాలు ఉన్న రైతులే నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రైతులు ఉన్నారు నాణ్యమైన ఎనిమిది గంటల పవర్ ఇస్తే సరిపోద్ది కదా అన్న టు మై లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే మేము వెన్ ది దీస్ థింగ్స్ స్కీమ్స్ వర్ వర్క్ అవుట్ ఐ వాజ్ స్పెషల్ గా ఉన్నాను పీటర్ ఐ నో ఇప్పుడు ఈ రైతు బంద్ విషయంలో అప్పుడు కూడా కొంత కొంత లిటిగేషన్ వచ్చింది కొంతమంది కౌలు రైతులకు కూడా ఇవ్వాల అన్నటువంటి రెడ్ పిటిషన్ వచ్చినప్పుడు అందులో మేము వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ అస్ టు అంటే రెండు మూడు ఎకరాల కంటే లోపు ఉన్న రైతులు ఎంతమంది ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది పది ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అని మేము లెక్కలు తీస్తాం తీస్తే అది ఆయన చేసిన స్టేట్మెంట్ తక్కువ అది తప్పది అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు చాలా చిన్న చిన్న కమ్మతాలు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది రైతులు ఉన్నారు ఆయన చెప్పిన అంశం అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఆ ఉచిత విద్యుత్ అనేది మేము ఇవ్వము అని కనుక అంటే ఇక అది 
ఇట్ విల్ కట్ ది అతను అనలేదు అతను అనలేదు అతను ఏమన్నాడు ఉచిత అనుచితాల మీద అనేటువంటిది ఇప్పుడు జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే రాష్ట్రానికి ఉన్న రాబడి ఎంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ అంశాల మీద ప్రధానంగా ఫోకస్ చేయాలనే దాని మీద ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఏ పార్టీలోనా ఇది టీఆర్ఎస్ఏ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు లేక ఇంకేదైనా పార్టీ కావచ్చు ముఖ్యంగా ఎన్నికల ముందు ఈ ఏదైతే ఈ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో కమిటీ ఉంటుందో వాళ్ళు దీని మీద అంతా వేరే మేధావుల యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకొని ఆలోచనలు చేసేసి ఒక ప్రణాళిక అనేది రూపొందిస్తారు అర్థమైందా లేదా సో ఇది ఏంటంటే ఏదో ఒక అవకాశం దొరికితే రేవంత్ రెడ్డి మీద మన్ను పోయాలా అనేది కేటీఆర్ అంటే కేటీఆర్ మాటలను ఇప్పుడు గతంలో కనుక కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి మీద చేసిన వ్యాఖ్యలను కనుక మనం గమనించినట్టే ఇద్దరు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉండదు అది రాజకీయ కోణంలో కాకుండా వ్యక్తిగత దూషణకే కేటీఆర్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు ఆయన హైట్ మీద కామెంట్ చేస్తాడు లేకపోతే ఇంకేదో ఏదో మాట్లాడతాడు అదంతా ఇట్ డస్ నాట్ బిహేవ్ వెల్ ఆఫ్ ఏ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఆయన ఇట్లా మాట్లాడినంత మాత్రంలో రేపు ఏదో పెద్దగా ప్రజలందరూ మూకుమ్మడిగా వచ్చేసేసి టీఆర్ఎస్ కోర్టులు వేస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు కాకపోగా ఇతను ఎంత ఉత్సాహం చూపెడుతున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజల ఆలోచన సరణిలో నీచంగా చూపెట్టడానికని తక్కువ చేసి మాట్లాడడానికని ఇతను ఎంత ఎక్కువ కృషి చేస్తున్నాడు అనే విషయమే తెలుస్తుంది ఇది ఏముంది రేపు ఇండియాకు వచ్చినాక మళ్ళీ ఈ విషయంలో కానీ లేకపోతే ఇంకో వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఎప్పుడైనా కానీ అతను తను ఏమన్నా ఏమన్నాడు ఏ సందర్భంలో మాట్లాడు దానికి సంబంధించి అతని అభిప్రాయం ఏంటిదని అతను క్లారిఫై చేస్తాడు క్లారిటీ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఉచిత విద్యుత్ స్టార్ట్ చేసిందే కాంగ్రెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు ఉచిత విద్యుత్ అనేది రాజశేఖర రెడ్డితో స్టార్ట్ అయింది ఫార్మర్స్ ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్సీవ్ టు బి ప్రో ఫార్మర్స్ ఇవాళ రైతులకి అది కాదండి రైతులకి ఈయన చేసిన మేలేందండి అన్ని అసైన్ ల్యాండ్స్ గుంజుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు చాలా చోట్ల అసైన్ ల్యాండ్స్ ని ప్రొహిబిటెడ్ లిస్ట్ లో పెట్టినాడు ఏనరా అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్లో తర్వాత అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్లో ఏవైతే ఎక్సెస్ ల్యాండ్స్ ఉండనో ఏవైతే ప్రభుత్వ పరమై ప్రభుత్వ పక్షాన ఉండనో అవన్నిటిని రియాల్టర్లకు కట్టబెట్టిందే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కదా అసలు భూదందాలకు నిలయము ప్రగతి భవన్ కేటీఆరే పెద్ద భూదందాల్లో చేసేటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు అసలు అతని నా పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఉచిత విద్యుత్ ని వీళ్ళు తీసేద్దామని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన కేటీఆర్ నిరసనలకు పిలుపునిద్దాం అంటున్నాడు మనం ఏమడుగుతున్నాం అంటే ఇదే ఉచిత విద్యుత్ పవర్ అయితే ఉచితంగా తయారు కాదు కదా కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆ సబ్సిడీని గవర్నమెంట్ భరించాలి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు డిస్కమ్ లకు వీళ్ళు చెల్లించట్లే అదే కదా గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల కరెంటు బిల్లులు దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల ఏమో దగ్గర దగ్గర పెండింగ్ లో ఉన్నది ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే ఈ పత్రికా విలేకరుల ప్రశ్నలు కూడా అంటే కొంతమందికి కొమ్ము కాసేలాగా ఆ ప్రశ్నని చాలా చాకచక్యంగా అడిగి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఊబిలో కూర్చేలాగా ప్రశ్నలు వేస్తా ఉన్నారు ఆ ప్రశ్నించే విధానం కూడా మీరు గమనించారా అంటే ఎట్లా అంటే ఒక నీరున్న జాగలో తడిన్న జాగలో కాలు పెట్టించి జారిపడేలాగా చేసే ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా చాకచక్యంగా ఆలోచించి చెప్పాలి పద్ధతి ప్రకారంగా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఇది ఎన్నికల సంవత్సరం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడే మాట కొంత తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన ఆలోచించి కాంగ్రెస్ యొక్క సరళిని బట్టి అతను మాట్లాడాలి గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా చేసినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఎట్లా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో కమిటీ పెట్టి ఎట్లా మేనిఫెస్టోను రూపుదిద్దినారు ఏ రకంగా జరిగినారు అనే విషయాలను పరిశీలించాలి ఇప్పుడు అతను బహా మా గొప్పగా మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్పాలి ఏదైనా కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఆయనకు వేసినప్పుడు ఇవన్నీ మేము కొద్ది రోజుల తర్వాత ఒక మేనిఫెస్టో కమిటీ పెడతాము ఈ విషయాల మీద కూలంకషంగా పరిశీలిస్తాము దీని మీద మేము మాట్లాడతాము అని చెప్తే బాగుంటుంది ఇంకొక ఇంకొక యాంగిల్ ఇప్పుడు సీతక్క కూడా సీఎం కావచ్చు అన్న స్టేట్మెంట్ మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఒకటండి ఒక విషయం కాంగ్రెస్ రెండు రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అక్కడ భట్టి ఫోకస్ అవుతున్నారు కాబట్టి దాని నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికి సీతకని ముందుకు తీసుకొచ్చారు అన్నది ఒక ఒకటి ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చర్చించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇందులో ఇట్లనే అడిగింది ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు సీతక్క ఒక దళిత మహిళ ఆ అమ్మాయికి ఏదో తక్కువ ఉందని నేను అనుకోను కానీ కాంగ్రెస్ యొక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీ చూస్తే కాంగ్రెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ కనుక చూసినట్టయితే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక రాజకీయ పార్టీగా మనం గమనిస్తే ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఉన్నత కులాలకు చెందినటువంటి ముఖ్యంగా రెడ్ల డామినేషన్లోనే ఆ పార్టీ ఉంటుంది డెబ్బై శాతం ఎప్పుడైనా నిజానికి బలహీన
ఇది ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో నేను చూసినాను అయితే వాళ్ళకే వస్తాయి వాళ్ళకే వస్తాయి ఈ కొంత ఏదైతే ఆ భే భావ స్వేచ్ఛ అనేది ఉంటుందో అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకటి రఘు ఇప్పుడు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఏంటిది అనేది ఇది కాంగ్రెస్ సాంప్రదాయం కాదు ఎన్నికలకు ముందే ముఖ్యమంత్రిని ప్రకటించి ఎన్నికలకు పోయేటువంటి సాంప్రదాయం కాంగ్రెస్లో ఎప్పుడూ లేదు ఈవెన్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వాజ్ ఆల్సో నాట్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ది ఫ్యూచర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని అతను కాంగ్రెస్ పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమన్నారు నేను ఒక సామాన్య కార్త కార్యకర్త లాగా ప్రజల మంచి చెడ్డలను గ్రహించడానికి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం వల్ల ప్రజలు ఎంత నష్టపోయినారు ఇంకా ప్రజలు ఏమేమి ఆశిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రాబోయే ప్రభుత్వం మాదే మా పార్టీకి ఒక దిశ నిర్దేశం చేయాలన్నప్పుడు మేము ప్రజలతో ముడిబడి ఉండాలి ప్రజలతో మాట్లాడాలి ప్రజలతో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అనేది ఒకటి మొదలెట్టి చేయడం జరిగింది అనమాట అట్లనే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు ఒక ఆలోచన చేస్తారు ఏది చేసినా కానీ ఇప్పుడు ముందు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళకి పవర్ రావాల పవర్ వచ్చిన తర్వాత లెజిస్లేచర్ పార్టీ మీటింగ్ జరగాల ఆ లెజిస్లేచర్ పార్టీ మీటింగ్ నేను రైట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ చెన్నారెడ్డి అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ ఫలానా వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రిని చేయని రిజర్వేషన్ చేసిన సందర్భాలు ఏవి లేవు కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక ఇద్దరు అబ్జర్వర్స్ వస్తారు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీ నాయకత్వం ఏం ఆశిస్తుంది ఏం చెప్తుంది అనే విషయం వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తారు కొత్తగా ఎన్నికైన శాసనసభ్యులకు ఆ తర్వాత ఒక ఒకే వాక్య తీర్మానం ప్రతిపాదిస్తారు ఏమని ఈ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ ఆథరైజ్ ది పార్టీ హైకమాండ్ టు నామినేట్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పి రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారు అది ఇక్కడ వచ్చిన అబ్జర్వర్స్ ఏం చేస్తారు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కు ఫోన్లో చెప్తారు వాళ్ళు ఏమంటారు ఈ వచ్చిన అబ్జర్వర్స్ని మీరు ఇండివిజువల్గా మెంబర్స్తో ఎమ్మెల్యేస్తో మీరు అభిప్రాయాలు సేకరించండి అని అబ్జర్వర్స్ ఒక రూమ్లో కూర్చుంటారు ప్రతి వ్యక్తికి ఒక చిన్న స్లిప్ ఇస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి వ్యక్తి పేరు రాసేసి స్లిప్పులు ఇచ్చి పోవడం అనేది ఆనవాయితీ అయితే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో సారీ డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో చీఫ్ మినిస్టర్గా అయినాడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ మీడియం జరిగింది కేఎన్ సింగ్ తర్వాత హెచ్కేఎల్ భగత్ ఇద్దరు దే కేమ్ యాజ్ అబ్జర్వర్స్ సో వాళ్ళ అబ్జర్వర్స్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇదే జరిగింది ఏమని యాక్చువల్లీ అది నిర్వివాద అంశం ఏంటిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అనే దాంట్లో డౌట్ లేదు అప్పటికి అందరికీ తెలుసు అయినా సరే వాళ్ళు ఎవరికి వ్యక్తి ప్రాధాన్యంగా జరగదు అక్కడ కూడా ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తున్నారు ఏమని పార్టీ హైకమాండ్ ఎవరిని డిక్లేర్ చేస్తే వాళ్ళే మాకు ఆమోద యోగ్యమని ఆ తర్వాత లెజిస్లేటర్లు అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు కనుక్కొని తర్వాత లెజిస్లేటర్లు అందరూ డాక్టర్ చెన్నారెడ్డికి అనుకూలంగా మాట్లాడినారని చెప్పి డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి పేరు ప్రపోజ్ చేసినారు ఆయనకు అగేన్స్ట్ గా కాంటెస్ట్ చేసిన ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి విశేషమైన అనుభవం గల వ్యక్తి చాలా గొప్ప నాయకుడు ప్రజలతో సత్సంబంధాలు గల వ్యక్తి కాంగ్రెస్ భావజాలాన్ని పూర్తిగా ఆకలి చేసుకున్న వ్యక్తి ఆయన నాయకత్వంలో నేను పనిచేస్తా ఆయన పేరు నేనే ప్రపోజ్ చేస్తాను ప్రపోజ్ చేసినాడు ఆ రకంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సీతక్కం డిక్లేర్ చేసిన మల్లుబిట్ట విక్రమార్కం డిక్లేర్ చేసిన ఒరిగేదంటూ ఏం లేదు అట్లాంటిది ఏం జరగదు ఫండమెంటలీ రెండోది ఏంటంటే ఒకసారి కనుక గతం కనుక మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు టీఆర్ఎస్లోకి డిఫెక్ట్ అయినారండి అంటే బట్టి విక్రమార్క లెజిస్లేచర్ పార్టీ లీడర్ అవుతాడు ఒక నిమ్న జాతికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఒక షెడ్యూల్ కులాల వ్యక్తి సిఎల్పి లీడర్ అయితే క్యాబినెట్ హోదా వస్తుందనే కదా అందులో మాక్సిమంగా పార్టీ మార్చిన వాళ్ళందరూ ఏం కులం వాళ్ళు అండి ఏమండి సబితా ఇందారెడ్డి వీళ్ళు భరించగలరా ఒక వ్యక్తిని ఆస్తి అది ఇది కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ గల్క ఒకవేళ ఒక విధాన నిర్ణయం తీసుకొని మేము ఒక ఎస్సీనే ఎం ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని అనుకుంటే వీళ్ళందరూ నోరు మూసుకొని ఉండక తప్పదు వీళ్ళకు ఇంకో గత్యంతరం లేదు అంటే ఎక్కువ మంది ఎస్సీ ముఖ్యమంత్రులు ఇచ్చింది కానీ ఎక్కువ మంది ఎస్సీ రాష్ట్రపతులు ఇచ్చింది కానీ ఎక్కువ మందికి అత్యున్నతమైన స్థానాలు ఇచ్చింది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎస్సీలు ఏ స్టేజ్కైనా ఎదగలరు అర్థమైందా లేదా ఇప్పుడు భూటా సింగ్ అట్లా ఎంతో మంది ఉన్నారు ఒక పేర్లు చెప్తూ పోతుంటే కొన్ని లెక్కలు అయినంత మంది ఉన్నారు బీహార్లో రామ్ సుందర్ దాస్ అని ఒక ఎస్సీ అతన్ని ముఖ్యమంత్రి చేసినారు అది కాంగ్రెస్ యొక్క చరిత్ర కాంగ్రెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే
రేవంత్కి అవగాహన లేదేమో అనిపిస్తుంది ఒంట పట్టలే ఇంకా ఇంకా కూడా అతను మాజీ టీడీపీ నాయకుడు లాగే మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు అతను కాంగ్రెస్ యొక్క మూల సిద్ధాంతాలను అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్లా తొందరపడి మాట్లాడము కాంగ్రెస్ ఒప్పుకోదు కాంగ్రెస్ లో ఈ రకమైన నిర్ణయాలు ముందే ప్రకటించడం అనేది ఏది ఉండదు ఏది ఉన్నా హైకమాండ్ డిసైడ్ చేస్తుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఈయన కంటే చాలా సీనియర్ లీడర్లు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఇతను కొంత దుందుడుకుగా ఉన్నాడు యాక్టివ్గా ఉన్నాడు టీఆర్ఎస్ తో కొట్లాడడంలో ఇతను చూపెడుతున్నట్టు చొరవను గమనించి ఇతను చిన్నవాడైనా ఇతనికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఇచ్చినారు అట్లా అని ఆ నాయకత్వ లక్షణాలను ఆయన దుర్వినియోగం చేయాలి ఈ రకంగా తొందరపాటు మాటలు మాట్లాడద్దు కొద్దిగా పెద్ద చిన్న వ్యవహారాలు చూడాలి అందరినీ కలుపుకొని పోవాలి ఇప్పుడు ఒక కొత్త విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏమైందంటే బీజేపీ డౌన్ కాగానే ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయిపోయింది కథం ఇక ముఖ్యమంత్రి మావాడే మంత్రివర్గం లోపల ఎవరెవరు ఉండాలి ఎవరెవరికి ఏ పోటు పోలియో లియాలనే విషయాలు కూడా డిస్కషన్లో జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ మీటింగులలో కూడా కొంతమంది మా సహచార మిత్రులు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు సహచార జర్నలిస్ట్ అన్ని పార్టీలలో మన మిత్రులు ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తున్న విషయాలు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళకే టికెట్లు వస్తాయట అందరం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అనుకూలంగా ఉండాలట అది ఇది అని అంటే మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు మొన్నటి మీటింగ్లో టికెట్లు ఎవరికి ఇస్తాము ప్రజాభిప్రాయం ఉండి ప్రజలలో ముడిబడి ఉండి మంచి పేరు ఉంటే సర్వేలు చేసేసి మీ మీ వాళ్ళకి ఇస్తాం తప్ప ఏ ఒక్కడు పార్టీ టికెట్లు డిసైడ్ చేయాలని అంటే పార్టీ టికెట్లే పిసిసి అధ్యక్షుడు ఏకపక్షంగా నిర్ణయించలేని పరిస్థితులలో ఒక ముఖ్యమంత్రి అనే రేవంత్ రెడ్డి డిసైడ్ చేయగలడ అది చాలా అక్కర్రాని మాట సో ఈ అంశాలతో పాటు ఇంకొక సీరియస్ డెవలప్మెంట్ నిన్న కనిపించింది అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో పాటు కొన్ని ముస్లిం సంఘాల నాయకులను పిలిపించుకొని కేసీఆర్ నిన్న మాట్లాడింది మనకున్న సోర్స్ ఏంటంటే ఈ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసిపోయినాయి అన్న చర్చ చాలా వైబ్రెంట్ గా వ్యాపించింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కిషన్ రెడ్డిని చేంజ్ చేసినప్పుడు బండి సంజయ్ చేంజ్ చేసి కిషన్ రెడ్డిని పెట్టినప్పుడు కేసీఆర్ చేయించుకున్న తన సొంత సర్వేలో రెండు మూడు రోజుల క్రితం వచ్చిన రిపోర్ట్ లో చాలా భయంకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినాయి మీరు ముస్లిం గానీ మైనార్టీ ఓటు బ్యాంక్ అంతా మీకు దూరం జరుగుతున్నదని సో చాలా మంది మనకి టచ్ లో ఉన్న బీఆర్ఎస్ లీడర్లు అంటే మొన్నటి దాకా ఈ వేరే ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉండి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ముస్లిం సంఘాల నాయకులకు ఫోన్లు చేసి క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సంఘాల నాయకులకు ఫోన్లు చేసి సార్ మీతో మాట్లాడతారట ఒక్కసారి సమయం ఇవ్వండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారట అంటే కేసీఆర్ కా షాక్ తగిలింది అందులో భాగంగానే నేను అసద్ని పిలిపించిండట అంటే ఎందుకు దూరం జరిగే అవకాశం అసలు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇది ఒక మన పాట ఉంది ఇది మల్లెల వేలయ్య అని ఇది వెన్నెల మాసం అని అని తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసింది అని ఒక పాట ఉంది అట్లనే అసలు ఈ ఉమ్మడి పౌర సంస్క దీని మీద పౌరసత్వపు దాని మీద ఏది కామన్ సివిల్ కోడ్ మీద ఇంతవరకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద ఇంతవరకు ఒక ముసాయిదా అనే రాలేదండి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఏ రకంగా ఉంటుంది దాంట్లో ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి ఎవరిని ఏ రకంగా అది బంధిస్తుంది అనే అంశాలు తేలక ముందే కేవలము కేసీఆర్కి బెనిఫిట్ చేయడానికి అంటే కేసీఆర్ కూడా అసద్ మై ఆప్కు బోత్ మ్యాన్ మద్దతుకరా చాలా హెల్ప్ చేసిన నవ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ టు ట్రబుల్ ప్లీజ్ కైండ్లీ షో దట్ యు నో యు యు ఆర్ స్టిల్ రిమైనింగ్ విత్ మెనీ అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింల వాళ్ళు ఈ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పొత్తు అనే దాన్ని పూర్తిగా నమ్ముతున్నారు నమ్మి వాళ్ళు ఇంకా ఈ ఎందుకంటే ది వే ముస్లిమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్ ఎక్రాస్ ది కంట్రీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీలో కానీ అత ఇతరత్ర ప్లేసెస్లో ఏ రకంగా అయితే ముస్లింలను టార్గెట్ చేస్తున్నారో తర్వాత ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు కొన్ని కొన్ని సభలలో మీరు గమనిస్తూనే ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో కూడా కొన్ని ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఏది యాంటీ ముస్లిం అంటే ఆల్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ యాంటీ నేషనల్స్ అనేటువంటి ఒక ప్రొజెక్షన్ ఇస్తున్నారు ఇది కామన్ ముస్లింస్కి పడట్లేదు సో ముస్లిమ్స్ దే స్టార్టెడ్ థింకింగ్ వై షుడ్ బీ విత్ బీఆర్ఎస్ వెన్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ బీజేపీ అని సో అట్లా ఏం లేదు అసలు కేసీఆర్ ముస్లిం పక్షపాతియే ముస్లింలకు మేలు చేసే వ్యక్తియే ముస్లింలకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా బీఆర్ఎస్తో వచ్చే నష్టం ఏం లేదు అని చెప్పుకోవడానికనే ఈ రకమైన మీటింగ్ నిన్న జరిగింది అసలు ఇక్కడ ఏముంది ఇప్పుడు కామన్ సివిల్ కోడ్ మీద ఏ అంశం వచ్చింది పార్లమెంట్లో ఏమైనా బిల్లు పెట్టారా లేకపోతే ఇంకేదైనా జరిగిందా అయినా ఇంత పెద్ద అంశం మీద ఏది ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి ఒక ఈ ప్రక్రియ మీద క్షణాల మీద తీసుకున్న నిర్ణయం ఏది లేదు జరగదు ఇదేదో నోటుబందీ టైప్ కాదు ఆ రకమైన నిర్ణయం చెయ్యదు ఇది దేశాన్ని అ
కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఓవర్ నైట్గా డిక్లేర్ చేస్తే దానివల్ల చాలా నష్టాలు ఉంటాయి తర్వాత అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉమ్మడి దీని విషయంలో ఏది కామన్ సివిల్ కోడ్ విషయంలో ఒక క్లారిటీ లేదు రకరకాల చట్టాలు రకరకాలుగా అమలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోవన్స్కి ఒక రకమైన హక్కులు ఉన్నాయి వాళ్ళు పోర్చుగీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినందుకు ఆ తర్వాత వేరే ప్రాంతాలలో గిరిజనులకు కొన్ని రకాలైనటువంటి ట్రాడిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే వెల్ ఎక్నాలజ్ ద కస్టమ్ బికమ్స్ ది లా మరి వాట్ ఈస్ ది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ బిల్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ది కస్టమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ దీంట్లో ఇంతవరకు క్లారిటీ రాలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముస్లిమ్స్ పర్సనల్ లాగా మనం కనుక వెళ్ళినాం అనుకోండి ఇప్పుడు అందులో ఆస్తి హక్కుల మీద ఒక రకమైన పద్ధతి ఉంది ముస్లిం అంటే ఎవరైతే కర్త ఉంటాడో ఎవరైతే హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఉంటాడో అది ఆయన పేరు మీదనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఆయన ఆయన ప్రాపర్టీని పంచాలనుకున్నప్పుడు షరియత్ ప్రకారంగా రెండు భాగాలు మగపిల్ల వాడికి పోతే ఒక భాగం ఆడపిల్లకు వస్తుంది ఆ రకంగా వాళ్ళ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఏంద్రా అది షరియత్ మరి షరియత్ విషయంలో రేపు ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ ఎట్లా డీల్ చేయదలుచుకున్నది అంటే ఇది కేవలము ముస్లిం పాపులేషన్లను తగ్గించడానికే ఒకవేళ కామన్ సివిల్ కోడ్ తెస్తున్నారా ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచన సరళి కనుక వస్తే అది దేశ యొక్క సమగ్రతకు దెబ్బతీస్తుంది ఆ టైంలో అదే కేసీఆర్ ఇప్పుడు దాన్ని ముందు పెట్టుకుని వీళ్ళని దగ్గర చేయాలని ఒక ప్లాన్ లో ఉన్నారు ఎంత చేసినా ఎంఐఎల్ని మిస్ చేసుకోకుండా మీకు ఒక విషయం చెప్పన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూర్చున్న నాలుగు నలుగురు లీడర్లు ఎంఐఎం లో కూర్చొని ఫత్వాలు ఇస్తే మొత్తం ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే ఓటు వేస్తారనే గ్యారంటీ లేదు ఇది ఒకప్పటి మాట అంటే ఒక పదిహేను సంవత్సరాల క్రితము ఒక పది సంవత్సరాల క్రితము ముస్లిం యువకులు ముస్లిం పెద్దవాళ్ళు అందరూ మజ్లిస్ పార్టీకి ఏ చెప్తే అది చేసిన మాట వాస్తవం ఎప్పుడైతే ఈ సెల్ ఫోన్ యుగం వచ్చేసిందో ఇప్పుడు ప్రతి వాడు ఎవ్రీబడి హాస్ బికమ్ ఏ పాలిటిషియన్ అండ్ ఎవ్రీబడి హాస్ బికమ్ ఇంటెలిజెంట్ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ వుడ్ బీ దేర్ ఫేట్ అండర్ డిఫరెంట్ డిస్పెన్సేషన్స్ ఏ పార్టీతో వాళ్ళకి ఏం లాభం జరుగుతుంది ఏం నష్టం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పంగానే వీళ్ళు ఫత్వా ఇష్యూంగానే ముస్లింలు అందరూ మూకుమ్మడిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు వేస్తారన్నది అంటూ ఏం లేదు తర్వాత రీజనల్ లీడర్స్ ఉన్నారు ముస్లింస్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అయింది నిజానికి అసలు యాక్చువల్లీ ఒక క్రిటిసిజం అగేన్స్ మజ్లిస్ ఈజ్ దాట్ వై దే డోంట్ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ది స్టేట్ అంటే ఒకవేళ నాయకత్వం కనుక మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా వ్యాపింప చేస్తే వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న నాయకులు కూడా ఈ పార్టీ హైకమాండ్ ఛాలెంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎ ఫ్యామిలీ పార్టీ ఇంకొకటి రఘు మనం గమనించాలి ఇప్పుడు ప్రతిసారి బీఆర్ఎస్ అంటే ఇట్స్ అస్ గవర్నమెంట్లో జరిగినటువంటి అవకతవకలు అవి ఇవి అని ఏదో వాళ్ళతో మేము శత్రుత్వంగానే ఉన్నాము వాళ్ళ పట్ల మాకు సాఫ్ట్ కారణాలు లేదని కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడే ప్రతి స్పీచ్లో కంపల్సరీగా ఓవైసీని ఉన్ను బి కేసీఆర్ను కలిపి తిడతాడు ఇది వాళ్ళకి ఇది ఇది ఒక ప్రిపేర్డ్ రెటరిక్ అనమాట ఇట్లా ఏంది అంటే కేసీఆర్ బలహీన పడాద్దిగా అర్థం అయిందా లేదా ఈ ఈ మాటల వెనుక ముస్లిమ్స్ ని బీఆర్ఎస్ నుంచి విడదీయడం కాదు బీఆర్ఎస్ ముస్లిమ్స్ ఒకటే అని ఆయన కంటే ముందు ఈయనే చెప్తా పోతుంటాడు ఏ మీటింగ్ లో అయినా అసలు ఆ ముస్లిమ్స్ అన్న అంశం రాలేదు ఇంకా ఆ టాపిక్ ఇంక ఎక్కడ డిక్లేర్ కాలేదు అయినా సరే ఈ రకంగా మాట్లాడుతా ఉంటారు అనమాట అది సో మరో మరో విషయం మా మీద ట్రోలింగ్స్ చాలా విపరీతంగా నడుస్తున్నాయి మీరు చూస్తూనే ఉన్నట్టున్నారు కదా అయ్యే సార్ ఇంకో విషయం అన్న మీ మీదనేమో ట్రోలింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మా మీద మాకేమో ఫోన్ చేసి కాంగ్రెస్ అమ్ముడు పోయినాం రేవంత్ రెడ్డి అమ్ముడు పోయినాం అట్లా అసలు ఇప్పుడు ప్రజలు విజ్ఞులు అండి వాళ్ళు తెలుగుల వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెల్ ఫోను దీన్ని నేను కట్టెముక్క అని అంటే జనం నమ్ముతారా పోనీ ఇప్పుడు మీరో నేను ఒకవేళ ఎవరి తరఫున మనం మాట్లాడితే మనం మాట్లాడినంత మాత్రం ఈ మాటలన్నీ ఓట్లుగా కన్వర్ట్ అయితాయా ఇది ఏంటిది అంటే వాళ్ళ అవకాశవాదం వాళ్ళకి అనుకూలంగా మనం ఎప్పటికీ బానిసల్లాగా వాళ్ళు చెప్పినట్టే మనం వినాలా వాళ్ళు చేస్తున్న పనుల యొక్క గుణగణాల విశ్లేషణ మనం చేయొద్దు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బండి సంజయ్ని మార్చినారు మనం మొదటే చెప్పినాం దాదాపు ఒక ఆరు నెలల క్రితమే చెప్పినాం ఏది బండి సంజయ్ని మార్చి కిషన్ రెడ్డిని తీసుకువస్తే అది ఆత్మహత్య సదృశ్యము దీనివల్ల పార్టీ సర్వనాశనం అవుతుంది ఆ పని చెయ్యొద్దు అని మనం అన్నాం నిన్న కాక మొన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీటింగ్లో కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడినాడు బండి సంజయ్ మాట్లాడినాడు ఇతర నాయకుల
ఏదో పేలవంగా ఏదో ఒక మనం ప్లెడ్జ్ చదువుతాం కదా మార్నింగ్ క్లాసులలో అట్లా చదివి కిషన్ రెడ్డి మాటల్లో అయితే అసలు పసేయలేదు ఏదన్నా మాట్లాడితే బీఆర్ఎస్కు ధీటుగా సమాధానాలు చెప్తూ బీఆర్ఎస్ను ఖచ్చితంగా కరాఖండితంగా విమర్శిస్తూ మాట్లాడితే ప్రజలు కేరింతలు కొడితే అది ఓన్లీ బండి సంజయ్ మాటలలోనే జరిగింది బండి సంజయ్ స్పీచ్కే అంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో కాబట్టి ఈ కొంతమంది ఎట్లుంటారంటే ఇంక వాళ్ళకి ఏం పల్లె అంతే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు అందుకే నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు కవిత దాని మీద విచారణ చేయట్లే కాళేశ్వరం మీద విచారణ చేయట్లే ఇప్పుడు మా మీద విచారణ చేస్తే అయిపోద్ది కదా అది కాదండి కనీసం కనీసం వాళ్ళు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోదలుచుకోలేదు బీజేపీ వాళ్ళు ఇక వాళ్ళు అదేంటంటే ఆత్మ విమర్శ చేసుకోలేని రాజకీయ నాయకుడు చాలా కాలం రాజకీయాల్లో ఉండలేడు దిస్ ఇస్ వాట్ మ్యాకవల్లి హెడ్ సైడ్ ఏ పొలిటీషియన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ ఎంట్రాస్పెక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్నాడు అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం చేసే పనుల యొక్క ప్రభావం ఎట్లుంది మనం ఆర్ దే ఆర్ వి ఇన్ ట్యూన్ విత్ ది కరెంట్ టైమ్స్ అనే విషయాలు వాళ్ళు పరిశీలించాలి దేశ ప్రధాన మంత్రి వచ్చి రాష్ట్రంలో మీ బీఆర్ఎస్ అంత భ్రష్ట ప్ర ప్రభుత్వం ఏది లేదు అన్నాడు ఇంత అవినీతికరమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఏది లేదు కేసీఆర్ కుటుంబం పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకపోయింది అన్నాడు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏమైనా ఉండాలా వద్దా అంటే ప్రధానమంత్రికి తెలుసు కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతిలో కూరుకపోయింది అనే సంగతి దేశ హోమ్ మినిస్టర్కి తెలుసు కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతిలో కూరుకపోయింది అనే సంగతి తెలుసు తర్వాత కా బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు వాళ్ళే అంటున్నారు కదా నడ్డాకి తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకా చూడు దేశ ప్రధాన మంత్రి ఒక ముఖ్యమంత్రి కూతురు లిక్కర్ స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది అని ఆమెను ఇండైరెక్ట్గా ఆమె గురించి ప్రతిపాదించి ఆ పేరును తీసుకొని ఆయన విమర్శించిన తర్వాత ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు అని అన్నప్పుడు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని జనం ఒప్పుకోరా వాళ్ళకి తెలియదా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదా వీళ్ళు ఆడుతున్న డ్రామాలు కాబట్టి ఇదంతా అవుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లందంటే వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే అంటే వీళ్ళు కలిసే ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మొదట డిస్కవరీ చేసి చెప్పినాం కదా సో ఆ అక్కసు ఆ బాధ ఆ మంట దీన్ని భరించలేక ఏదో రకంగా సో టీ యూట్యూబ్ మీడియంలో మళ్ళీ రాగుని వాళ్ళని వీళ్ళని విమర్శించడం ఉంది ఇప్పుడు మనని విమర్శిస్తే వాళ్ళు బలం అయితే వాళ్ళు బలపడుతుంటాయి రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో విమర్శించవచ్చు ఎస్ విఆర్ రెడీ విఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఫస్ట్ మే అంతగా అంతేనండి ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తల మీటింగ్లో ఆయన ఏదో జోకులు చేసి చెణుకులు చేసి మాట్లాడి అరవిందు అట్టనే మనం ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం మరి ఆయన సమాధానం ఇస్తాడా మరి ఏ అధిక ఏ అధికారంతో నువ్వు చెప్పినావు కవిత లిక్కర్ స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది మరి జైలుకు పోతుంది ఖచ్చితంగా అని ఎందుకు చెప్పినావు మరి ఈ ఈ విషయం చెప్పింది ఎవరు ధర్మపురి అరవింద్ కాదా అవునా కాదా అసలు కవిత విషయం లోపల చాలా చాలా కామెంట్స్ అరవింద్ చేసినాడు ఇప్పుడు మళ్ళా కాంగ్రెస్ గురించి నీ మీకు నాకంటే ఎక్కువ తెలుసా మా అయ్యే కాంగ్రెస్ ఉండే అంటే నీకెంత తెలుసా మాకంతే తెలుసు నీకేం కొత్తగా తెలియలేదు నువ్వు మీ అయ్యే కాంగ్రెస్ లో ఉన్నా నువ్వు చేసిన రాజకీయం ఏంది అప్పుడు చెప్పండి ప్లీజ్ ఈయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఏ మొట్ట మొట్టమొదటిసారి ఎంపీగా గెలెక్ట్ అయినాడు మళ్ళీ సార్ గెలుస్తాడో గెలవడో నమ్మకం తక్కువ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వేవ్ లో ఈ అంటే యాంటీ బిఆర్ఎస్ వేవ్ అనేది అయితే వస్తుంది అది డెఫినెట్ గా ఓన్లీ కాంగ్రెస్ కే బెనిఫిట్ అవుతుంది ఆ వేవ్ లో అందరు కొట్టుకుపోతారు వీళ్ళు అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా రేపు వచ్చే ఎన్నికలలో కాంగ్ బీఆర్ఎస్ మన బీజేపీ పార్టీకి ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తే ఎక్కువ నబ్బా ఎమ్మెల్యేలే ముగ్గురు ఇద్దరు నిగులుతారు అంతే ఈ ఇదే పద్ధతి కనుక వీళ్ళు కొనసాగిస్తే వాళ్ళు ఏదైనా కొంత ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా పోతే తప్ప ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డిని మార్చిన దాని ప్రభావం పార్టీ క్యాడర్లో టోటల్గా ఉంది ఎవరు మైక్ ముందు వచ్చి చెప్పట్లేదు కానీ వాళ్ళ అంతరాత్మ ప్రబోధంగా ఆలోచిస్తే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ నేను ఎందుకు బీజేపీలో నుంచి బయటకు వస్తా అన్నాడు చెప్పండి ఒక మాట అనేది ఆల్మోస్ట్ డిసైడెడ్ నాతో చేసిన డిబేట్ లో ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కొండా విశ్వేశ్వర వీళ్ళంతా ఎందుకు మాట్లాడారు ఎవరు ఉండరు అసలు వాళ్ళంతా విశ్వేశ్వర రెడ్డి అయితే ఓపెన్ గా చెప్పిన కవిత మీద యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఏమి లేదు అసలు బీజేపీకి మనుగడే లేదు అని అన్నాడు ఇప్పుడు అంటే అట్లా ఆ మాట అన్నందుకు ఇక వాళ్ళు బీజేపీకి అవిధేయులు వాళ్ళని పార్టీ నుంచి బయ బయటకు పెట్టాలా ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డికి పార్టీ టికెట్ పార్టీ దాంట్లో కార్యవర్గంలో సభ్యత్వం ఎందుకు ఇచ్చినారు పోయే వ్యక్తిని కాపాడుకోవడానికి ఇచ్చినారు అంతే తప్ప ఆయన మెరిటును చూసి ఇచ్చినారు లేకపోతే ఇంకేదన్నా చూసి ఇచ్చినారా అదే పని వేరే వాళ్ళ విషయాలు ఎందుకు చేయలేదు సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏంటంటే వీళ్ళు
వీళ్ళ కుముక్కు రాజకీయాలను మనం బయట పెడుతున్నాం అన్న అక్కస్తో వీళ్ళు సోషల్ మీడియా మీద అటాక్ చేస్తున్నారు తప్ప దీన్ని ప్రజలు నమ్మటం లేదు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శరత్ సార్ సో ఇది ప్రముఖ అడ్వకేట్ శరత్ కుమార్ గారితో విశ్లేషణ జరుగుతున్న రాజకీయాల మీద చూస్తూనే ఉండండి మన తొలి వెలుగు